ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅਧਿਆਇ 2 ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਅਭਿਆਸ 2.2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬਹੁਪਦ ਹੇਟ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕੱਢੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਪਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ p ਚੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ p ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ x ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ y ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ p ਦੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ p ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਪਦ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ x ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੱਲ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ p x ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 0 ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ p ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 0 ਭਰਨੀ ਹੈ ਬਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 5 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 0 x ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ 4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 0 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਿਉਂਕਿ x ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਤ 2 ਸੀਗੀ 3 ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ 5 ਨਾਲ 0 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ 4 ਨਾਲ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ 3 0 0 ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 3 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਮੂਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦਾ ਮੂਲ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਹੁਪਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਪਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਪਦ ਹੈ p x 5x 4x ਦੀ 2 ਜਮਾ 3 ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਭਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ p ਦੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਥਾਂ -1 ਭਰਨਾ ਹੈ 5 ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਭਰਿਆ -4 ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ 5 ਦੇ ਥੱਲੇ 5 x ਦੇ ਥੱਲੇ -1 ਦੇ ਥੱਲੇ -4 ਦੇ ਥੱਲੇ 4 x ਦੀ ਕਾਦ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ -1 ਦੀ ਕਾਦ 2 ਹੋ ਜਾਏਗੀ +3 ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਧਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਬਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ 5 ਗੁਣਾ -1 ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ -4 ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ 2 ਤੇ ਇਸ -1 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਈਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾ ਚਾਂਸ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਣਾ 5 ਏਕਮ 5 ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਚਿੰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਚਿੰਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗਾ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗਾ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾ
ਪੀ ਐਕਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ 2 ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਓ ਪੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਰਾਬਰੇ ਬਰਾਬਰੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਥੀ ਦਾ 5 ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਮਾਈਨਸ 4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ 3 ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ 5 ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 2 ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਸ ਘਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ 2 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਮਾ 3 ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ 5 ਦੂਣੀ 10 4 ਦੂਣੀ 8 8 ਦੂਣੀ 16 ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਮਾ 3 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਤੇ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ 10 ਤੇ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਘਟਾਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਬਚ ਗਿਆ ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋੜ ਤੇ ਘਟਾਓ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗਾ ਬੱਚੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਜਮਾ 3 ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਖੋ 6 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਘਟਾਈ 3 ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਅਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ 2.2 ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤ